عن مشكلة الصيادين أزمة الصيادين موجودة من قبل الثورة وتم وتم التعامل معاها بإهمال شديد إلى أن تصاعدت ووصلت ذروتها في الأسبوع الماضي أولا مشكلة الصيادين تتلخص في ثلاث نقاط، النقطة الأولى أنه منذ عام 1990 منذ حرب الخليج حدد الجيش الثاني لصيادين الإسماعيلية وهم موجودين بثلاث عزب عزبة آدم وعزبة البهتين وعزبة حلوس مجرى ملاحي مقل لا يناسب مهنيا هو غير مناسب ثم حدد لهم ساعات صيد أيضا غير مناسب مناسبة مهنيا لا يتواجد بها السمك النقطة الثانية هي في عام 2003 توقفت توقفت عملية الصيد في منطقة قناة في الإسماعيلية في إقليم القناة كله نسيجا لمرور السفن الأمريكية وبعثت الولايات المتحدة بمال كتعويض لصيادين هذه المنطقة وسلمته إلى هيئة قناة السويس وحملتها مسؤولية تسليم هذه الأموال إلى الصيادين لتعويضها سنة 2003 أنا قلت ده لكن هيئة قناة السويس لم تسلم أي جنيه للصيادين إلى الآن تعويضهم لم يصل ثالث نقطة هي نقطة المحاكمات العسكرية للصيادين منطقة اسمها جسر الفرسان كان مسموح فيها للصيادين إن هم يصطادوا اتمنع اتمنعوا من واعترضوا وعملوا وفاه احتجاجيه ردت الشرطه هذا الشخص بدايه هذا الشخص قامت الشرطه العسكريه باعتقال 13 منهم 13 صياد ثم قام اهالي الصيادين بوقفات احتجاجيه اخرى كان اخرها يوم الجمعه الماضيه لم ترد الشرطه العسكريه الى او الجيش او الحاكم العسكري او المحافظ اللي كان مش موجود الى ان انتهت الوقفه الاحتجاجيه ورجع النشطين النشطين النشطون السياسيون السياسيون وعاد الصيادين لكن فوجئ اهالي الاسماعيليه لنهايه يوم الجمعه بالجيش والشرطه العسكريه انها تحاصر عزبه البهتيني وتطلق رصاص صوت والقنابل المسيله للدموع على اهالي عزبه البهتيني ومن معهم من الناشطين السياسيين المتضامنين مع حقوقهم ثم تحول الطريق من مدينه الاسماعيليه الى عزبه الى عزبه البهتيني الى تكنات عسكريه ونزل قوات آه الشرطة العسكرية إلى عزبة البهتين كما نزلت الاعتصام الممر في مدينة الإسماعيلية حتى لا يصل مزيد من الناشطين إلى عزبة البهتين وبناء على أقوال شهود عيان بعزبة البهتين أنه فورة توقف قنابل المسيرة للدموع وطلقات الصوت ظهر بلطجية من خرجوا من عزبة البهتين وأكملوا الضرب في الصيادين ومن تضامن معهم من الناشطين السياسيين ولم تتدخل الشرطة العسكرية سؤال أصدر المجلس العسكري بيان وقال لنا أنه سوف يتم توقف المحاكمات العسكرية ولم يحدث الصيادين ما زالوا محاكمون عسكريا كم كم صياد؟ 13 بعد يوم الجمعة جه الحاكم العسكري لعزبة البهتين وتكلم مع نشطين ومع صيادين ووعد بالإفراج عن جميع الصيادين لكنه لم يفرج إلا عن اثنين فقط والباقي ما زال ما زالوا في السجون محكوم عليهم بسنتين عسكريا حكم عسكري وأهاليهم مش عارفين يوصلوا المشكلة الثانية اللي نتكلم ال 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 القضية اللي طرحة نفسها بقوة دلوقتي على مساحة الإسماعيلية هي قضية عمال المنطقة الحرة أو كما هو معروف منطقة الاستثمار وكما يسميها العمال منطقة الاستعمار. هذه المنطقة بها مستثمرون مصريون وأجانب يستبدلون العمالة المصرية بعمالة أجنبية غالبا هندية يلوثون البيئة قبل الثورة وبعد الثورة ويلوثون سرعة الإسماعيلية 
اما بالنسبه للعمال فهم هم عايشين بالحياه كانهم مش موجودين لا مرتب ولا تامين صحي ولا ساعات عمل محدده اول ما ما بيتعينوا بيمضوا مع مصوغات التعيين استقاله مسبقه غير مؤرخه علشان صاحب العمل لما يلاقي في عامل صوته عالي بحقه يقول له استقالتك اهي وانت ماضيها ويرفض حاول العمال ان هم يقفوا وقفات احتجاجيه ويخاطبوا مع يخاطبوا اصحاب العمل لكن اصحاب العمل والشركات تجاهلوهم تماما وما ادوهمش حقهم لجؤوا الى الدوله حميهم الدوله المصريه ايضا تجاهلت وقفوا في الطريق وتضامن معاهم الناشطين السياسيين والحقوقيين فضت الشرطه العسكريه الواقفه بالقوه ده كان يوم السبت كمان اليوم آه اللي بعدها اسف آه ده كان يوم الحد كمان يوم الاثنين بعدها اللي هو امبارح ذهب آه العمال الى منطقه الاستثمار وليس الطريق الى مصانع امام مصانعهم في منطقه الاستثمار وتضمن معهم ناشطون في وقفه احتجاجيه اتى قوات الداخليه وقوات الشرطه العسكريه على وقت من الحجية السلمية أمام مقار عملهم وتعاملت معهم بمنتهى القصة والعنف واعتقلت منهم 30 عامل وناشط سياسي وذهبت بهم إلى سجن العذولي ومعسكر الجلاء وهو سجن حربي وعرضوا على النيابة العسكرية أي أنهم يحكمون عسكريا يعود نفس السؤال ألم يعدنا المجلس العسكري وتوقع المحاكمات العسكرية ماذا نسبب ما حدث هذا الأسبوع والأسبوع اللي قبله مع عمال وصيادين الإسماعيلية وناشطين الإسماعيلية ما زالوا يحكمون عسكريا بل إنه وصل إلينا أنهم منذ أن قبض عليهم ووضعوا في المدرعات فهم يعذبون وبقسوة يضربون ويعذبون وبقسوة سؤالي الأخير للمجلس العسكري منذ تخلي مبارك ونحن نسمع حديث بصوت عالي عن آه نية المجلس العسكري لسن قوانين لتشجيع رجال الأعمال على العمل وعلى الاستثمار ولكننا لم نسمع أي تصريح يهدئ من نار العمال الذين لا يستطيعون الأكل أو الشرب أو الحياة الأدمية على الإطلاق يتكلموش عن العمال وعن حقوقهم خالص درجة أن العمال صرخوا ووقفوا في الطريق ما تعملوش معهم إلا بالقسوة ومحاكمات عسكرية غير مشروعة مع المدنيين ممكن أعرف فين حقوق العمال ما بتتكلموش إلا عن حقوق رجال الأعمال اللي هما ذهبوا البلد وخ... ومشوا فين العمال اللي كانوا موجودين يوم 28 و 29 يناير في شوارع الإسبعلية بيقولوا يسقط يسقط حسن مبارك والشعب يريد إسقاط النظام العمال والصيادين اللي وهم من الصوار اللي خرجوا يوم 28 و 29 يناير واستمروا حتى 11 فبراير يقولون الشعب يريد اسقاط النظام والجيش والشعب ايد واحده الان الجيش والمجلس العسكري والحكومه لم يحموهم من رجال الاعمال ولم يردوا لهم حقوقهم بل الجيش يقمعهم ويحكمهم محاكمات عسكريه هي دي المشاكل اللي موجوده دلوقتي في مدينه اللي طرح نفسها على الساحه في اسماعيليه والان هناك اعتصام في ميدان الممر في الاسماعيليه من يوم 8 يوليو متضامن مع مطالب الثوره المصريه ومع مطالب التحرير لكن كمان بيضيف عليهم الاربع نقاط اللي اتكلمنا عنهم انا وزميلي. الشرطه الجايه من الاسماعيليه متضامنه مع المعتصمين في ميدان التحرير اللي كي تتضامن مع بعضيكم يعني الاسماعيليه وميدان التحرير؟ اولا اسمح لي مش كلمة اسماعيلية وميدان التحرير، أنا في الاعتصام الأول كنت في ميدان التحرير، أنا مصرية وكنت في ميدان التحرير، ميدان الممر حين تواجدي في الاسماعيلية بكون موجودة في ميدان الممر اللي هو ميدان تحرير صغير برضه في الاسماعيلية، المطالب في ميدان الممر، المطالب في ميدان الأربعين، المطالب في التحرير، المطالب في المنطقة الشمالية، في المطالب في سعد زغلول كلها مطالب مصرية. أنا أقصد يعني في تنسيق على مستوى المحافظات. نعم يعني. نعم هو مد ثوري في كل المحافظات وفي اتصال بين كل ميادين المحافظات آه وحتى لو قبل يعني قبل ما نحن نتواصل لارقام بعض ونتصل ببعض ونزور بعض احنا نزلنا للشارع على مطالب واحده الشارع هو اللي جمعنا هو اللي هنقدر نجمعنا راي حضرتك معلش في الجمعه القادمه 
الجمعة القادمة معلية ولا هبقى في التحريف